Ai. 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 太阳三卡想报复本少，这份卡里有一百万，替本少好好教教他什么是王法。赵少放心，我到底做错了什么？这世上还有公道吗？公道，小子，杀人放火、金腰带、修桥补路、无师海，这世上本来就没有公道可言。别想害我，害你。人生在世，你不害人，就得被人害。这公道是靠自己讨的。车长爷，跟老子像孙子呢。是。滚！我车长听好了，小子，我先踩在脚下，扒皮求筋。你是谁？肯定机会都不中用，我才问你。想不想报复赵毅？不再受欺负，想不想？想不想？你们准备一辈子监狱里受欺压，被你所谓的权贵踩在脚下？本少爷，你的未婚妻那是你的荣耀。无论如何，不要和权贵争夺。不一遍。你想还是不想？杀！什么？什么招？是宰了赵毅那个混蛋！是把所有铁棍都踩在脚下！好，好不狠！有这个利器，才能有无道邪帝的传人。天眼通天机，慧根小天敌，老夫纵横大夏，专杀狗权贵，借助。十步杀一人，踏进天界，风清谷。范清波，多谢师传座。从今以后，这世界之大，任你来去自如。谢师傅。莫，我等你们好久。齐<笑>墨，我等你们好久了。所有人听着，齐木意图越狱，是要如了宰了他，减刑十年。老师老子毙了你！哎，你，你真是滔天！你这我真怕！你要料理我？哎不，哎呀，我求求你别打了，饶了我吧！从今以后，这次监狱我说的算。对，把他的皮扒下来，吊在这操场之上。我倒要问，我有没有资格跟权贵作对？齐，不要不要齐！齐，接着，从现在起，你就是老子的真正传人。这枚玉龙印，便是信。给我上
！恭喜七爷神功大成！恭喜七爷神功大成！哥，五年了，你该出去复仇了。不上头期末，拜别师尊。恭送企业出狱！恭送企业出狱！你大公之事，龙蛇岂路？岂路？你是蛇是龙，老夫是不明白。是你妈！妈！狗东西，对抗拆迁是吧？不肯搬家是吧？李老板，我们搬，我们搬。可齐木他爸刚去世，九九年，你好歹让他过了头七，你再让我搬幸福。去你妈！强拆你们家那是赵大少的爹娘，谁敢搬下？赵姨害死了我爸，现在还要来强拆我们家，等我哥回来了，绝对不会放过你们的。回来？那废物齐木被赵大少关进去五年了。<笑>连个心儿都没有，坟头草都割好几茬了，还等他回来呢？不肯搬是吧？我帮你们把那挖掘机给我开上来！啊啊、徐木，敢动我家人者，杀无赦！秦墨，你他妈还活着出来了？老子把你一块埋了，好像赵公子领赏。想拿我交够，我怕你没这个本事。还愣着干嘛？做事不干。秦墨，我背后可是赵毅赵大少啊！你要敢打我，赵大少可饶不了你。你强凌弱，残害无辜，老子打的就是你们这群仗势欺人的狗权贵。赵公子不会放过你的。爸，不孝子齐墨回来晚了。我，你回来干什么？赶紧跑！就是这危险。是啊，哥，这五年来赵毅一直在找我们的麻烦。爸为了保护我们，火山现在被他们打死了。赵毅，必杀你！妈，那未婚妻李欣然呢？还有没有被赵毅为难？哥，你入狱后，我们就再也没见过。妈，香儿，你们放心。我这次回来之后，绝对不会再让任何人欺负你们。爸的仇也会亲自去报。别，我赵家可是皇都城的顶级权贵，咱们招惹不起。妈，不想让您再有事。是啊，哥，咱们普通百姓斗不过那些权贵的。权贵不仁，以平民为主。哥，我这次回来打的就是这些权贵。老在外面还有些人脉，你若是有事，可以找他们帮忙。这枚玉龙印便是信物。玉龙印出事了。父亲曾说过，谁接掌了玉龙印，谁就是我们金陵夫君。走，盛秋，随我下山找夫君。好。玉龙印出世了，<笑>咱们破楼堂终于迎来新主了。<笑>儿郎们，随我去，共同迎接新主。查到了，玉龙印出世的地方就在洪都，请叫您平静。备车，你停下。是。杀赵姨报仇的事情交给你，夏儿，妈会午休息。好
后，走吧，妈。在哪儿？赵一今天跟他没婚结，李先生结婚，封锁了整个天街。他们要举办世界婚礼，现在就在市中心。天街，去接。你就是于龙印的新主人。你就是于龙印的新主人。皇族柳家，柳决胜，柳如烟，拜见先生。先生，吴道邪帝曾救柳家与威王，他的传人受得起我刘某，叫一声先生。先生有何吩咐？刘某，赴汤蹈火，万死不辞。不必了，照顾好我的家人就可以了。先生，你要去做什么？报仇，杀人。真不愧是玉龙印的传人，神乎其技，神乎其技啊！赵少，赵少，恭喜啊！一场世纪婚礼，封锁了皇都整条天街。赵新郎，好大的手笔！胡少，过奖了。周远，快去七木教堂出货。新来，请起身。欣然，我来救你了。什么？居然还活着！这件事情我慢慢再给你解释。太好了，幸好我来得及时，你才没被赵毅那个混蛋逼婚。走，我带你离开这儿。齐墨，你是个做老板，脑子给做傻了。我马上就要嫁给一哥这样的豪门权贵。怎么会跟你这个劳改犯离开？于仙当初我做劳改都是为了你。所以说你傻呀？你真以为我对你是真心的？当年的事情，是你和赵玉联合起来陷害我。你平民一个，没权没势，老娘当然要想一个方法摆脱你，好嫁给一哥这样的豪门权贵。好，好一个豪门权贵！李欣然，有我之间六年的感情，难道在你的心里都比不上“权贵”二字？当然比不上。齐木，本少记得告诉过你，有权就是王法，这个世界就是权贵的世界，低三下四的人只不过是圈养的狗。这个就是权贵的特权，一言可以让人青云直上，一念可以让人家破人亡。就你这种卑贱如蝼蚁般的平民。只有闭嘴接受的资格。你说错了，除了闭嘴接受，我还有另外一条路。什么路啊？那就是杀了你这个狗权贵。那就是杀了你这个狗权贵。你好大的口气！今日是天阶之上，九殿之内，皇都豪门云集，权贵如流，你手无寸铁，身无。哪儿来的底气？敢说要当着我等的面杀权贵灭赵义？各位，这位齐木先生，家住皇都城最贫穷的倪萍巷，居然还敢来本少的婚礼上，这分明就是不把皇都权贵，不把我们赵家放在眼里。原来是个泥腿子啊，竟然妄想以皇都赵家为敌，真可笑！简直跳梁小丑，一笑大方。齐木。你听到没有？以你卑贱的身份，根本不配与这满堂权贵共处一室。识相点儿，跪下给一哥赔罪，或许一哥还能看在今天是大喜之日的份上，饶你的贱命一条。齐墨，你个活的放开我！齐墨，老子是赵家的大嫂，你怎么敢动我？赵家大嫂，顶尖权贵。当你被火化的时候，我倒想看看你的骨头里能否生出“权贵”二字。住手！齐木，你知道你在干什么吗？赵家这是皇都第一门阀，柳家的附庸啊！你一介平民要杀了赵业，不仅是在和我等的权贵比比，还是在打柳爷的脸啊！柳家
。是啊，既然你知道柳爷的名号，还不赶紧放手？今天就算我当着刘觉生的面杀了赵家全家，他也不敢说半个不字。疯了，疯了！他这哪是挑衅柳爷，分明是在他打柳一脸。一介平民，自然敢猛窃腾龙。我权贵闻，你高胆包天啊！我已经通知了赵家和柳家，很快就会有人来踩死你这只蝼蚁。做得好，倪萍接出来的泥腿子，敢登堂入室，惹怒我们满堂宫卿。今天一定要灭他满门，以示汹涌。满堂权贵，皆是鸡鸣狗盗之辈。既然你今日想死，那我就在这天地之上，踏进宫卿宫，杀光狗才怪。第一个。就一开始，住手！我倒要看一看，谁敢动我赵莽的儿子！我倒要看看，谁敢动我赵莽的儿子！放开我儿子，不然死！赵家主，你儿子害我入狱，夺我妻子，是我家人杀我父亲。我。敢不敢杀他？赵家如女，那是你的荣幸，你得忍着。但你得罪了我们赵家，必须得。现在，放开我儿子，自断双臂。或许老夫还会饶你一条狗命，如若不然，灭你全家。还真是蛮不吉利啊！让我放了他，你让你们赵家全族的人跪在我父亲的坟前，立马带孝。还可以收他一命，不知死活。赵家是皇宗先天性高手，你爸卑贱之人，活着的时候都没有办法张扬。赵家主死了，还想让赵家主披麻戴孝，他配吗？还敢在这里大放厥词？你爸那个老东西，他就该死、呃！该死的人是你！我再给你最后一次机会，放开我儿子，滚到天阶跪三天三夜，然后自裁。我是再也不砸碎你浑身的骨头，杀你全家。谁也动不了我的家人。啊啊！师傅，我是不想死，你就赶快把我给放了。放！一定要把他碎尸万段。今天受的苦，你要让他千倍万倍都还不回来。想把我碎尸万段，就先拿一个人、啊啊啊。这才断了一指，别着急、啊，我们慢慢来。你是怎么对我父亲？我就会怎么折磨你。你敢？我只不过是以暴制暴，是谁动了我家人？都会双倍发还！住手！我现在就送你上西天！啊啊啊啊、想救他，还给你啊！管用，你杀！这小子还有点本事，连先天下贱的赵某都不是他的对手。祖上三代都是贱民的废物，我敢对一哥动手？求我，老子要杀你全家！赵家上下，横行霸道，欺男霸女，草菅人命，无恶不作。赵家，迟早会自取灭亡。想亡我赵家，我赵家在皇都就是天，我让你三更死。你绝活不过我刚。怎么，你还不服啊？不服又能怎么样？在皇都，比的就是权势，拼的就是看谁拳头硬。你不行，就只能让别人踩在你的头上，你就只能等死。好，很好。如果所有的权贵都像你这样蛮不讲理，那我建议你。打倒你们所有的权贵！我就是一个女子汉子，你装什么？我就蹲了几年大牢嘛，找个人物了啊！还自刎现罪
。一个泥皮巷里的泥土子，竟敢公然挑衅赵家，真是让人寻死路。哼，一个泥土子啊，妄想挑战权贵，我们就让他看看什么是真正的权贵。这是我和赵家的世界。如果你们非要仗着权势去加我。那我不介意接受你的挑战。身为皇都权贵，又岂有像你这个泥腿子认怂的道理？一个泥腿子妄想挑战皇都权贵，不知死活，还不懂吗？在场的每一位权贵都可以踩在你的拉屎撒尿，还不赶快跪到天阶上自裁谢罪，保证权贵颜面无失。我齐穆跪天跪地跪父母，再决定跪你这些狗权贵。那如果加上我聂家呢？不过再加上我贺家，居然加上我，还有我，还有我们，还是不够。你们还有谁想踩着我？尽管站出来！放肆！你个泥腿子，真把你自己当成人物了，还敢出言不逊？难不成真想跟我们皇都所有的权贵作对？嚣张跋扈，仗势欺人是非不分，就你们。也配称之为权贵，丢人现眼！你他妈是不是想死、啊？各位，他就是一个刚刚从监狱里面出来的，住在又脏又乱的泥坪巷里面的一个臭劳改犯，家境贫寒，一无是处，人品低劣，冒犯我们在座的各位，他实属罪该万死！罪该万死人是你，害死我妈，害得我入狱五年，今天我多杀一个，我就多赚一分。杀我？你有那个本事？且不说我赵家有柳家家主柳绝胜于我，就单单我赵家的打手就有数百个。你一个劳改犯，只灭我赵家，我赵家一人一口口水就能把你淹死。柳绝胜，他很厉害吗？小子，柳家可是皇都第一门阀，整个皇都的地盘都是柳家的。柳家家主可是拥有天之境的实力，你敢藐视柳家，让你全家上下无一可活？那你猜他柳家敢动你家人吗？真是个死鸭子嘴硬！你什么话你都敢说？你算个什么东西？你敢妄论柳爷？你是不是坐牢把脑子给坐傻了？侮辱柳家那等门阀，真是找死！你现在要最后一次机会。我劝你立刻下跪，给赵家主还有一哥磕头道歉，自裁谢罪。今天的事情我就不告诉你，三大家族也会饶你家人一命。让我跪下，你们还不够资格。就算再加上你们三大家主，也没有资格做我的对手。闭嘴！我告诉你，你只配被我踩在脚下任意的蹂躏。敢对柳家主不敬，今天你死定！赵家主。灭了这个泥腿子，我聂家愿出绵薄之力。年轻人，你妄想挑战皇都顶级权贵，一步登天，你打错了算盘。小子，你能让皇都几大权贵联手对付你这只蝼蚁，将是你今生最大的荣幸。你要是不从，等柳家主来了，你连求饶的机会都没有。求饶？就算他让柳绝胜站在我的面前，也不敢这么跟我说话。放眼在整个皇都，都没有人敢这么说话。怎么，什么时候改姓了，成了柳家的坐下狗啊？柳家号称绝胜烟柳马皇都，他一个泥腿子，连给柳家做狗的资格都没有吧？啊！<笑>他柳绝胜在我面前也要恭恭敬敬，而你一而再、再而三的招惹我，那真是自寻。牙尖嘴硬，到现在还敢不柳家主是什么人？你呢？垃圾一个！而且柳家主马上就要到了，我倒要看一看你的嘴能硬到什么时候。一个莽夫逞凶，必死无疑。没什么好看的，有你们收拾他就够了。本少对这种只会嘴硬的废物没兴趣。把这个家伙浑身的骨头给我打断，扔到天阶上，五马分尸。五马分尸。你们的算盘怕事了吗？等他柳绝胜来，五马分尸的只会是你们。狗小儿，到现在还不悔改，那我就成全你。给我上
精英，这小子这么轻松就解决了？还有谁想上？尽管放过来，我倒想看看你们这些狗权贵的骨头有多硬。哎，秦墨、啊，你少他妈装啊！别以为我不知道，你就是一个莽夫。你能打又怎么样？但你能快过子弹吗？啊！狂啊，继续狂啊！我现在动动手指，你的小命，快来了。跟在场的权贵斗，不单单是拳头，身份、位置、权势，你有什么？你凭什么斗？终究还是年轻啊！你以为权贵什么人都能忤逆的吗？你可以试一试。今天你必死，谁也保不住你。我说的，让老子就先送你上路，让你这个狗杂种去见你那个死去的爹。怎么回事？在我这儿，没什么是不可能的。你怎么敢伤我？齐木，你敢伤我儿子，这活的不耐烦了吗？恃强凌弱，是非不分，这样的狗权贵，活着有什么用？赵毅，可以上路了。本事不大，口气倒不小。赵家可是柳家的富庶家族，今天动了赵毅，柳家绝对不会放过你。赵毅。我今天还就杀定了，我倒想看看你柳家会怎么样。住口！柳家在皇都可是至高无上的存在，你敢这样对柳家，那就是跟整个皇都的人作对。敢叫嚣柳家，螳臂挡车，不自量力。得罪赵家，最多把你五马分尸；得罪柳家，小子，准备给你全家收尸。秦，趁现在柳家人还没到。跪下来磕头认错，还能保你全家，不然一会儿柳家人到了，定会诛你满门。小子，看清楚了吗？这就是权贵的力量，想灭你满门，只需要一句话的事，看你的拳头硬是没有用的。磕头认错，灭我满门，你们这些狗屁权贵还真是厉害啊！满嘴的污言秽语，污蔑我赵家，今天你死定了！我看。谁敢动他？我看谁敢动他！柳家大小姐柳如烟，她怎么来了？见过柳小姐，柳小姐能来参加我儿子的婚宴、啊，我们赵家真是荣幸之至啊！哎，徐母啊，本来我还想慢慢折磨你，但现在柳小姐来了，你的日子倒短了啊？是吗？那我倒要拭目以待了。到这个时候了，你还在逞口舌之快？你们刚刚是准备对谁动手啊？柳小姐，今天的婚宴混进了一个垃圾，不仅大闹我儿子的婚礼现场，还打伤了我儿子。我们几大家族联合，正准备灭了这垃圾。垃圾。柳小姐，这个家伙肆无忌惮，出言污蔑，利杀家人，不是皇都权贵，真是狂妄至极啊！柳小姐，俺希望您出手，保全我们皇都权贵的脸面。混账东西！柳小姐都到了，还不赶快滚下来磕头道歉！柳如烟，你们柳家对我说的话，可还算数？齐木，你给我闭嘴！柳小姐的名讳，岂能是你叫的？柳小姐。齐木他扰乱我的婚礼，还恳请您出手，动用保镖把此人给制住，让我打断他的刺身，让他知道得罪权贵的下场。没错，这个泥腿子不光扰乱婚礼，还侮辱柳家，不打断他的四肢，难以维护柳家的颜面。你说打断谁的四肢？就是齐木这个。柳小姐，你这是？柳家柳如烟拜见齐先生。拜见齐先生。齐先生，这是为什么要给齐武下跪？这这到底怎么回事？请齐先生恕罪，是我来迟了，还请齐先生放心，在您家门口说的话一定算数。就算您让我柳家上刀山下火海，我也毫无怨言。这齐木
肉是什么身份？连柳小姐这么敬重他的。好，那我现在给你一个任务，我要宰了他。赵毅，我们过来受死。柳小姐。他就是一个劳改犯，一无是处。你要为了这个泥腿子杀我儿子吗？刘小姐，你是不是认错人了？他不是泥皮巷爬出来的一个臭虫，他完全认识您的。我再说最后一次，赵毅，滚过来受死！违者诛全族。今晚在场的所有人，凡是对齐先生不敬者，我柳家一一清算。刘小姐，这其中一定是有什么误会吧？臭小子，赶紧滚过来解释一下，否则我对你客气。杀人偿命，没人能救得了他。齐木，你这是自讨苦吃，得罪了一哥的后果你承担得起？别忘了你的家人，柳小姐包养得了你一时，但她保不了你一世。当小白脸这条路是走不通，等柳小姐把你玩腻了，到时候就是你的死期。还敢威胁齐先生，走！这个废物他撒谎成仙，他一定是用什么手段蒙骗了你。您可是至高无上的柳家大小姐，您怎么能包养这么一个废物呢？柳小姐，我们尊重柳家，但不代表为了你包养一个小白脸、泥腿子而损皇都满堂权贵的脸面呀。如果一个泥腿子杀了赵家大少爷，我们满堂权贵的脸放在哪里？那我们以后怎么在皇都混下去？刘小姐，这就是我们所有人的公司，难道你要和我们所有人作对吗？就算是柳家主在这儿，他也得掂量掂量我们这些人说话的分量。赵马，你是在威胁我？刘小姐，如果你一意孤行，那我只好出手阻止，并且我会把这两个事情如实告诉柳家主。当狗就要有当狗的觉悟，什么时候？我还想了解，再不把赵毅交出来，死的可就不是赵毅一个人。柳小姐，你要为了这个泥腿子杀赵毅？怎么，你有意见？柳小姐，我们敬重你，那是因为我们是看在你们柳家是皇都第一门阀的面子上。但是你想清楚，我是一个女人。以后的柳家，他轮不到你。柳家主更不会为了这个泥腿子，得罪我们所有的顶级权贵。你若再一意孤行，帮这个泥腿子杀我儿子，我们一定会到柳家去讨一个公道。到时候难堪的，可就是你柳大小姐。柳小姐，你可要考虑清楚，柳家主如果怪罪下来。吃不了，你可要刀的肉。到那个时候，我们可不会手下留情的。柳小姐，你爸柳觉胜真的会为了他们而对付我吗？柳家家长的名讳岂能是你直呼的、嗯？闭嘴！这没你说话的份。我，齐先生放心，我爸绝不是蛮不讲理之人。等会儿他过来，这些鸡鸣狗盗之辈，他会一个一个收拾。秦墨，你要认清自己的位置。就算你傍上了柳小姐，你还是一个彻头彻尾的泥腿子。你这张嘴，郭总。秦墨，你竟然敢叫人打我！嘴臭，该打。看来我说的话你是没放在心上。柳小姐，你为了这个小白脸儿，把我们权贵的脸面丢尽了。恐怕柳家主知道了，你也不会好过吧？还有你，齐墨，伤我赵家，诋毁柳家主，碎尸万段。你们这是要把谁碎尸万段啊？拜见柳家主，见过柳家主，见过柳家主，拜见柳家主。齐墨，柳家主已经到
，我等死吧！青蛙，表家出来了，今天死的不光是你，就连你的家人也要出钱。而买单的，是吗？那我就拭目以待，看看今天死的会是谁。刚刚你们在干什么？让柳家主见笑了。今天我儿的婚宴闯进来一个女鬼，可柳小姐却一直在维护他，甚至还帮这个女腿子杀了我。请柳家主为我们做主。真的这样吗？柳家主，我们怎么敢骗你呢？刘家主，上面这个小子是牢房里放他的劳改犯，不是，还妄想挑战我们皇都权贵。他这个妄子行为，我们怎么能容忍呢？就是因为这个，跟柳小姐才发生冲突。劳改犯，不错，还请柳家主出手，杀了秦穆这个混蛋，以维护皇都权贵的颜面。刘家家主，就因为我想了他女朋友，他不仅来大闹我的婚礼。更是对您出言不逊，您千万不能放过他。刘杰胜，你真的要听信他们的一派胡言吗？席墨，你真是个彻头彻尾的疯子！柳家主人都已经在这儿，你还敢直呼柳家主的名讳？你还不赶快过来跪在柳家主面前磕头赔罪？不要连累我们！秦墨，臭劳改犯，还敢、啊！赵毅，你是活得不耐烦了吗？柳家主。你这什么意思？啊？这就是你养的好儿子，竟然敢得罪我的贵宾，我看就没把我放在眼里。刘家主，你说这话是什么？你说的贵宾是？拜见齐先生。拜见齐先生。拜见齐先生。齐先生。柳家主，咱恭恭敬敬。我们刚才干了什么？我们刚才干了什么？不可能，是不可能！家家是皇都第一门阀的家主，他怎么可能会给齐木下跪？齐先生，属下管教不严，让他们惊扰了你，请齐先生责罚。柳家主客气了，冤有头，债有主，杀人偿命。我今日只为了公平，齐先生放心，我一定给你一个满意的答复。对齐先生不敬者，都给我站出来！我家，这当中应该有什么误会？误会？柳家主，这里面肯定有误会。齐墨他就一个彻头彻尾的泥腿子，他还敢侮辱齐先生？我再说一次。对齐先生不敬者，都给我站出来！爸，就是他们，不仅对齐先生不敬，还妄想废掉齐先生。柳家主，这其中肯定有些误会吧？还请柳家主三思。难道你真的要为了一个贱民，让我们在场所有的权贵难堪吗？对齐先生不敬。我柳家不敬，凡是对齐先生您不敬者，都任由您来处置。赵毅，过来受死！嗯、我我不能死！秦墨，你快放了一哥，不会有好下场。秦墨，你这个王八蛋，赶紧把我儿子放了，要不然我让你生不如死！让我生不如死！你们杀我父亲的时候，可曾想过会有今天？柳家主，难道你就眼睁睁地看着他来杀人？赵毅如果被这个泥腿子杀了，你用满堂富贵的脸面往哪里放啊？我做事儿，让你们管吗？妈，救我吧！啊，谁？杀了你！就这点事，还不快！还这么厉害，赵家主都不是他的对手。到底有个什么存在？我说了，
，我今天一定会再来找一位父报仇。赵总呢？三大家族也拦不住我，白老这辈更是拦不住我。就算是柳家，也要为我上路。现在你相信我？我知道错了，我谢了，我谢了，你饶了我吧。饶了你。你杀我爸的时候，可曾想过饶过他？你让人欺负我妹妹的时候，可曾想过饶过他？你想，你只要今天能够杀了我，我要一辈子给你妈，受苦代价，不谢罪人族吗？现在这道错，晚了。你还是下去给我爸认错吧。齐墨，韩千心陪你了。赶快放了我儿子，要不然我和你不死不休。海街，好啊，我还给你。你杀了一哥，西木，你杀了我儿子，我跟你拼命。你干嘛？看我不存在吗？柳家助纣为虐，帮着贱民杀权贵，都天罡天理难容。你们也都看见了，堂堂柳家，帮着一个泥腿子杀我儿子，赵家，你们柳家，不死不休。柳学少，包括你在内，今天所有参与杀害我儿子的人，一个都没想过。杀光你们，给我儿子陪葬。张马，你这是要造反不成？柳学少，这可都是你逼的。赵毅害我入狱，杀我父亲，我杀了他，天经地义。你要是想报仇，尽管放我过来。不过你最好先做好死的准备。要想动齐先生，先过我柳家这一关。柳学少，老子看得起你，叫你一声柳家主；看不起你，你倒是个屁呀、啊！我告诉你，老子可是破禄堂的记名弟子。齐木，我今天杀定了。你若再一意孤行，别怪我不客气。破禄堂可是皇都第一地下，堂主皇朝，是先天之上的天人地强者，号称皇都业天下的存在。要是柳家见了破禄堂，也得规规矩矩。柳家可是踢到铁板上了。柳家若一意孤行。今天，柳家恐怕要与皇都交直了。赵马，你还真是深藏不露的东西。柳学少，你要不想你们柳家被灭门，赶紧把这小子给我抓起来！你要是为了这个泥腿子得罪破禄堂，那可是真的不值。你还是把他。放出来吧，柳学少。我刚才已经通知了皇上，他一会儿就会。你们柳家的存亡就在你一念之间，看着办吧。柳家主，倪萍像的建筑师，我皇都权贵的位置，分不清轻重吗？还是你想真的给我们撕破脸，取目杀地？柳家主。你可别阻拦我，齐先生。王朝的实力不容小觑，不如让如烟带你先走。如烟，你带齐先生先走，无论如何要保护好齐先生。是，我不会走的，我自己惹的麻烦，我自己能解决。况且我要是走，你们怎么？齐木，你都死到临头了。哪里有时间管他们的死活？齐先生，现在最要紧的是保护好你的安全。走，你们今天谁也走不了。等一会皇堂主到
，他会亲自发落。齐先生，快走！想走，经过我同意了吗？想走。经过我同意了吗？齐墨，你就等死吧！属下见过皇上，愧为皇上，气度果然不凡，连个阿狗阿猫你都处理不了，你还怎么配当过路堂的弟子？还望皇上恕罪，这小子身手不弱，不仅挑战皇都权贵。还杀死了我儿子，还望堂主出手为我们做主啊！就是你想挑战整个皇都的权贵，杀了赵家的人？皇大主，齐先生动手是有原因的，是他赵家有错在先。刘家主，你是要保这个小子？没错，让你动齐先生，先过我这一关。<笑>好，很好。看来我太久没有出来走动，这人已经忘记了破路堂的威名了。黄堂主，你敢动齐先生，后悔了。后悔？<笑>这个世上还没有任何事能够让我后悔的。黄堂主，这柳家根本就没有把您放在眼里，您可不能轻易饶过他。我知道了，小子，祸不及家人。我劝你啊，如果在赵家的门前跪三天三夜，自刎谢罪，我可以饶了你的家人。刘家主，这个事你还是不要插进来。剩下的人类，像这种蛮横无理的权贵，来多少我杀多少。<笑>怎么，你还非让我亲自动手啊？啊！齐木是吧？你若是自己动手，还可以留你全尸；若是我爸动手，你必碎尸万段。不分青红皂白，仗势欺人，这就是你的行事风格吗？还真是时常一活。很久没有人知道我们破路堂的威名了。王小姐痴迷武术，更是有着先天著著，对付这些黄毛小子。绰绰有余啊！既然你不识好歹，那今日我便直接送你上路。这怎么可能？这不就是你们说的，谁在拳头硬？那现在。所有人都要听我的。爸，我小子，你有点本事啊！看来你逼得我要亲自动手了。好歹的东西，偏要让黄堂主出手，你小子死定了！还敢在这里挑战皇都顶级权贵，真是不知死活！小子。能让黄堂主亲自出手，那也是你的荣幸。等你死了以后，我会一个一个找到你的家人，慢慢的折磨他们。杀死！我不会给你这个机会，狂妄！嘿，齐先生小心翼翼。啊！黄堂主怎么可能怪？就这点本事，还想对付我？谁给你的面子？这是秦钟罩，你怎么会秦钟罩的？你到底是跟谁学的？你还没有资格知道我师父，仗势欺人，横行霸道。我今天就先一我劫了你。齐墨，你敢？他可是破路堂的黄堂主，你敢对黄堂主动手？黄堂主的人不会放过你的！闭嘴！齐先生，您身上是不是有一枚鱼龙印的玉佩啊？
？你怎么知道？不过我有没有于龙英的玉佩，跟你有什么关系？今天，去死！陈先你能不能拿来让我看一看？黄堂主，看什么玉佩呀、啊？你想用这个说，他那个垃圾破玉佩怎能做到您的法眼呢？闭嘴！这里还轮不到你说话？难道他也是和云龙有关的人？是他，果然是他！吐鲁堂堂主，皇朝拜见主人。妈，你这是？跪下！拜见主人。这个玉佩是师傅给我的，难道皇朝也是他的人？皇堂主，你这是干什么？你堂堂的破鲁堂的堂主，怎么能跪一个低层的头目？玉龙印在谁手中，谁就是破鲁堂的堂主。谁要是敢动齐先生，就是和我们破鲁堂作对。啊！他怎么能是破鲁堂的主人？从今天开始，你被逐出破鲁堂了。从今往后，你们姓赵的世世代代都不允许进入破鲁堂。黄堂主，我这……你闭嘴！黄堂主，黄堂主，该不会是为了这小子？我真对不……黄堂主，这小子就是一个彻头彻尾的骗子，你可千万不能信他呀！黄堂主。这个家伙可是连柳大小姐都敢蒙骗呐！你可千万要小心啊！从现在开始，谁再敢动七先生，就在皇后城就别混下去了，吩咐下去。从今天开始，皇都城谁再敢和姓赵的去合作，那就是和我们破鲁堂作对。是，皇大主。你不能这样对我，我可是破鲁堂的弟子、啊。滚！别让我再看见你。最后不要再打着我们破鲁堂的名号在外头为非作歹，要不然就一个字：死。死后头，算你狠。住！我赵牧今天在此立誓，儿子的仇，定会血债血偿。我要让整个倪萍乡给我儿子陪葬。齐先生，尸体怎么处理？在场的所有权贵不都见我身份低下，想踩我一脚？我今天倒是要看看赵毅、赵大权贵的骨头有多硬，把他的尸体压在天津小吃的肚子。让过往的贩夫走俗、行人车辆，一样能够在天阶之上踏进冬青谷，让他永世不得超生，让所有人都知道这世上还有公平可言。好，我马上去办。来人，齐先生，他们怎么办？你们两个还愣着干什么？还不赶快跪下来，给齐先生磕头认错！不然，我饶不了你们。认错就不必了。等会儿看一下今天到场的兵丁单，取消所有权贵的特权。我要让他们知道，王侯将相，宁有种乎？刘家主，你不能这样对待我们呀！刘家主，齐先生，我们知道错了，放我们一条生路吧。放你们一条？你们刚才怎么不知道放我一条路？来人！把他们给我轰出去！刘学生，整个皇都要不是你一个人说了算，你就别怕。柳家不够，那倘若加上我后头的话，我两家联手，让你贺家破产，简直是易如反掌。你们，你们不是太过分了？过分？你们刚刚那样对齐先生，难道就不过分了？我没有让你们自断生路，已经是给足了面子。我们那可是都为了个皇族贵族的脸，你可倒好，给一个低贱的劳改犯下跪
，竟然还成为主人！今天这件事，我要告知其他家族，你们都给我等着，我们会联合其他家族杀了这个劳改犯，你们会为今天做的事而后悔的。我死，尽管过来试试看，我倒要看看你们到底有多大的本事。不过现在。都给我滚！秦朗啊，我知道错了，你就原谅我吧，好不好？我们重新开始。现在知道错了。现在知道错了。你当初害我入狱的时候怎么知道错？你和赵玉联合起来杀害我爸的时候。你怕失去特权，你怕失去你即将拥有的一切。秦梦，那些都不是我做的，都是他们逼的。你就原谅我最后一次呗，我再也不敢了。你以为我还会相信你的谎话吗？滚！以后别再让我看见秦梦。秦梦，我们这么多年的感情，不能这么对我。感情？你这种攀附权贵的女人，有什么资格说感情？你谎话连篇。恩将仇报，还想让齐先生原谅你？你简直是痴心妄想！来人，把这个女人拖出去！从今往后，不许再踏进新酒店大门。不用，我可以自己走。齐梦，这么对我，你后悔。齐先生，为何不直接把她拿下？这种女人永远不知道悔改。我要让她看见，她所倚仗的权贵。纷纷复发倒台，最终绝活。齐先生，属下已经养护你许久，恳请你随我回破里堂，知道。不行，齐先生必须先陪我回刘家。不行，齐先生必须先陪我回刘家。凭什么呀？齐先生要陪我先回破里堂？不行，不行，不行。好了。齐先生，为了阿姨和齐香的安全，我已经把他们接回刘家了。柳小姐，多谢了。黄小姐，我不能去你的破炉堂。哎呀，想不到让柳家主先抢了先机呀、啊！爸，你说我们要不要把齐先生直接给抢回来？反正他们柳家也不如我们。不必。我想啊，齐先生他已经继承了老主人的遗志，也应该是嫉恶如仇，他完全可以打击作恶的权利。早晚他会到张太来找我们的。我们现在要做的是，随时准备出狱。我，你可能……妈，你不用担心我，我这不是好像要回来了吗？默儿，你听妈说，你的仇咱不报了，我们赶快离开皇都。哥，我们是斗不过他们的。妈，香儿，妈的仇我已经报了。啊！你们放心，以后赵家不会再来欺负我们了。阿姨，您就放心吧，只要有我们李家在，绝对不会让齐先生出现任何。香儿。你先带妈回屋休息。嗯，走吧，妈。谢谢你，请坐，请坐。齐先生，你就放心吧，有柳家这么多人在，你母亲的安全绝对没问题。那就有劳柳家主了。齐先生，我还有一个不情之请，希望您能够答应。柳家主暂时无妨。您帮了我这么多，有什么我能做的？我恳请齐先生娶我为妻。柳小姐，这到底怎么回事？齐先生，如烟，这实在也是不耐人。齐先生有所不知。表面上，柳家在人，实际上，皇都真正的掌权人是霍去病
。霍虚陀背景深远，实力强大，监管整个皇室，而且一句话就能决定皇都权贵的生死。哪个家族要是不听他的命，三天之内全族。霍虚陀贪财好色，经常选妃。这次选妃选中了如烟，刘家无法拒绝，无计可施。幸好于龙一出现，叶门主实力高强，曾经帮助过刘家。若齐先生能帮我们，刘家一定能渡过难关。齐先生，我们不奢望你能为刘家得罪都好，只求您能帮帮如烟。赵家主，我们现在该怎么办？难道要看着齐木头王八蛋逍遥法外吗？我倒是有一个主意，既能提议而报仇，又能让你们沟通，知道吗？愿意，我愿意，只要能杀了齐木，我做什么都愿意。齐木，这样，长，浑身生不如死。我带你去见霍旭托。赵家主啊，你连一个小小的泥腿子都对付不了，以后怎么再防？郭大人，那小子确实有点神，再加上柳家和那破鲁堂做靠山，我是，所以就想请霍大人出手。除掉齐木泰，想除我的，我的出场费可不是一般。您赵家，这便是我的诚意。这副皮囊倒是不错，可惜啊，还是不够。啊，你是没去婚礼现场，你不知道那个红蛋他有多嚣张，妄想挑战整个皇都的权贵。要是不好好教训教训他，这整个皇都权贵的脸又该往哪放？是啊，小兰，这小子不仅挑战了整个皇都的权贵，更是打您的脸的。您若置之不管，他以后肯定会冒犯您的。我们绝对不能放过他呀！是啊，霍大人。在这皇都，您就是这儿的王，您怎么能允许一个从泥坪笑出来的泥腿子，在您的地盘上作威作福呢？大人，您看看，那混蛋的妹妹啊，也是个人间极品。只要您弄死那个混蛋，到时候这个人间极品，不就是您的吗？您想怎么？好，看在女人份上，这个。不过柳如烟马上就要嫁，柳家以后也是自己，柳家的面子也不能，一切听从霍大人安排。好，那就先从破鼓堂开始。什么狗屁夜天子房子，皇都只能有一个天子，那就是我。现在也该让他们知道知道，没有人能给我平息。有霍须陀出手，在宴会上得罪我的人。全都要死！走，灭了破鲁汤。莫儿，你带我们来这里做什么？妈，皇太主突然要约，顺路来一趟，看看他们到底想做什么。破鲁汤堂主皇朝，拜见门主，拜见门主，莫儿。你，他们，这到底是怎么回事？你你可千万不敢做违法的事儿。妈，放心，他们只是问点事情。黄大主，这到底是怎么回事？门主啊，此事说来话长。妈，您先坐，容我慢慢讲给你听。妈，齐先生啊。您手中的玉佩，就是您身为破鲁堂堂主的凭证。也无道叶门主当年和一个叫天门的神秘组织对抗
。后来，云门主的夫人不幸被天门的人暗算，唉，从此之后，云门主便归隐山林，不问世事，不再过问吞龙山的任何事物了。吞龙山这么多年一直被天门的人处处打压，惨不忍睹啊！这么多年来。我们一直在寻找叶门主的下落，可是，哎呀，到如今都渺无音信。直到您拉着鱼龙印的出现，至此，我们才算有了主心骨啊！齐先生，恳请你重新坐镇吞龙山。带领我们为叶夫人报仇，为叶门主一雪前耻啊！你放心，师傅传授我一身本事，有机会我一定灭了天门，为师娘报仇。好，托鲁他呢？霍须托，他来干什么？花鲁堂的，都给我滚出来受死！霍许多，我们一直以来是井水不犯河水，今天你带这么多人擅闯我破鲁堂，什么意思？什么意思？当然是灭了你破鲁堂了。王朝，敢帮齐木那小子那天起，你就知道应该会有真敌。这。就是你的报复。今天我们有霍大人替我们撑腰，你要是识相的话，就把那小子给我交出来，否则今天你破路堂所有的人都得死。天堂有路，既然你送上门来找死，那就别怪我不客气了。徐先生，霍须陀。是真人境的高手，实力不弱，在皇都是全力滔天。我们还是小心为妙。他人若敢欺我、压我、辱我，管他是权贵还是公卿，我齐木必将加倍奉还。齐木，你还真是不知死活。霍大人可是天人境高手，皇都绝顶，手握权贵生死。就算你有柳家和破鲁堂做后盾又如何？霍大人想让你死，简直是易如反掌。不管什么时候，在我面前，你只配被我踩在脚下。泥腿子永远都是泥腿子，永远都无法和我们这些权贵形体并论。泥腿子？难道泥腿子就应该被你们这些人踩在脚下是吗？小子，还真让你给说对了，你们只配被我踩在脚下。只配给我当狗，我想杀便杀，而你们连反抗的资格都没有。秦墨，你真以为你会点三角吗？就可以摆脱你底层的身份吗？在我面前，你永远都是垃圾。我说过了，让我再见，我必杀你。秦墨，是他，就是他。啊，你，你真的确定就是他？没错，就是他。他就是化成灰，我也不会认错的。妈，香儿，你们认识他？哥，就是他，就是他杀了爸爸。你说什么？真的。啊霍多，是你杀了我爸。没错，我不仅杀了你爸，今天我还要杀了你娃儿、你妹妹。我要让你们一家人都死在我的手里。姐，看到了，这就是真正的权贵。你造孽！蝼蚁。对了，我告诉你了，这件事我也有参与。货上能看上齐香，那是他的荣幸。可没想到
，是死。可是。你一个个好大的胆子，老子就是胆子大，怎么了？整个皇都，谁敢违背我的意愿，那就只有死路一条。这就是权贵，也是你这个泥腿子，永远没有办法感受的。好一个地界人，好一个权贵，仅仅就因为身份差距。你们就可以肆意草菅人命、为非作歹，这就是你们所谓的权贵是吗？这便是现实。我们自始至终的站在至高无上的山巅，俯视众生，而你们却只能像落入尘烟中的蝼蚁，一辈子的地贱。啊、哦，对，你那个死鬼老爹啊，我不是杀他，我是帮他解脱。你胡说！就是你杀了我爸，一棍一棍的打死了他。哎，霍少为什么杀了他？还不是因为你爸惹霍少生气了，哼，他就该死。再说了，你爸那条贱命，能让霍少亲自出手，那都是他这一辈子最大的荣耀。连你们倒好啊，不仅不懂得感激，还在这胡搅蛮缠呢。你。你们这群畜生，还有为得罪你们，你们为什么要下杀手？正如你所说，不就是一个畜生吗？杀了也就杀了，有什么大不了的？啊？哦，对，我杀他的时候呀，他还一直想着他这个宝贝女儿呢。这今天，不还是落到我手上了？霍多，你找死！霍多。找死！可惜今天死的不是我，而是你，都得死！你那个死鬼老爹，不是想护着你的妹妹啊？现在他不照样落在我的手？你，你要敢动我女儿，我就给你拼命了！我，妈，妈，妈，妈，妈，你怎么了？妈，妈没事。是被气昏了，先送妈回去休息一下。妈，妈，还真是命大，这样都不死。李欣然，还真是个神气的女人。这就是我，还真是命贱。那就让他赶紧下去，陪你那个死鬼老爹。他一个人在下面，应该挺。霍都，你太狂妄了！我就站在这儿，你敢动？就算我再厉害，除了无能狂怒，你还能干什么？我随便动动手指头，我都能捏死。你敢打我？打的就是你这个狗屁权贵！我今天不只要打你。杀了！心我，好大的狗胆，竟然敢打霍少！这世上就没有不敢干的事情。黑了，爸，天黑了。这天黑之后，霍若堂实力会增强不少啊！屁灭天子，就算天塌下来，他们一个一个的也都得死。霍大人，您看看这个混蛋。还敢在您面前口出狂言，实在是太过分了！您可要好好的教训教训他，把他们全部都杀了。蝼蚁般的存在，还企图挑战整个全队，我看你啊，就是一个不知死活的东西。小子，我今天就让你好好看看什么是真正的权贵，弹指之间便可以要了你的小命。霍须陀，你想干什么？今天如果谁敢动徐先生！就是和我们整个的破路堂作对。唐朝，就凭你天人下境的，你也想和我作？你是想拿破路堂所有人的命来和我作？我说了，今天如果谁敢动徐先生，就是和我们破路堂作对。我们破路堂没有一个怂的，一个小小的破路堂也想在我面前放肆，不识好歹。血洗破路堂，上。
。那你今天先过路。对。皇帝就是四不量力。席木，你这乖乖受死，没有人的罪。皇上，这就是你得罪我的下场。如果你还执迷不悟，继续维护这小子，破鲁堂，今天一个不留。我记得，将血洗破鲁堂，先问问我。你以为你是谁呀、啊？还问你同不同意？你就是个土泥腿子，真以为你打败了郑王，你就是个人物了？我告诉你。在我爹面前，你还差得远。秦墨，你真以为你吃了几年牢饭就可以和霍大人同流？你还真是不自量力。今天，霍大人就把你送去见你的死鬼老爸。霍大人善良，会把你们全家一个一个都送进去。现在下结论，未免太早了吧？自不量力。现在就送你上路！来，死、啊、命、啊！就这点本事，还想保这个泥腿子？你那脑子被驴给踢了吧？霍大人，还是您厉害，整个皇都都没有人想他对手。哈哈哈哈哈！皇上，你不是挺厉害吗？你不是挺牛逼吗？来呀、啊，继续啊！我们今天破鲁堂，一个都没想活。王堂主，你还想继续吗？为了这个泥腿子，你想白白的搭上破鲁？我给你一个机会，把这两个女人乖乖的献给我。三天之后，我会在群芳宴上把他们两个一块娶。<笑><笑>霍须陀，你休想！霍须陀，你不要太过分了，这可是我的女儿。过分？我不过是想让你女儿陪我两晚，我又不是要她的命。怎么，你还想和我作对吗？嗯、啊，有我在，他带不走任何人。他在群芳宴注定是竹篮打水一场空，成为他们霍家的耻。秦某，你就是个底层的垃圾。怎么？你还妄想着挑战霍大人的权威？群芳宴那可是汇集了皇族所有的权贵，你一个下等人，一个劳改犯，也敢妄言群芳宴？劳改犯，下等人，难道就因为你出身高贵，就应该看不起其他人吗？难道就因为你们有钱，就可以招式欺人吗？没错，我有钱有权。我不仅能杀了你爸，我还能杀了你全家。我一声令下，就会有无数的人扑过来给我当家。这是皇都顶级权贵的厉害之处，也是你这个泥腿子。像你们这样的狗权贵有什么用？我今天就掀翻了你们这些所谓的狗权贵。小子，连你的依仗都不是我的对手，就凭你，还想捣乱我的群芳宴？真是不知死活的东西！今天我就让破鲁堂成为你的坟地没想到，居然你能挡下霍来一招。看样子之前我是小瞧你。秦墨，什么时候变得这么厉害？这不属于我。没想到你想的还有点本事。可以，有给我做狗的潜质。三天以后，你把那两个女人给我带到军方宴上，我给你一次做狗的。霍大人。我是让您杀了他，不是让他当狗的。闭嘴！我做事什么时候轮到你指点？秦墨，三天以后，军方宴上
，最好别让我失望。咱们走。许先生，我们该怎么办？难不成我们真的要去春方宴吗？去，但要去。只不过我去是为了满春方宴，将这个天翻地覆，杀了霍都，替我爹报仇。木儿。你就别再想着替你爹报仇了，我们赶紧离开皇城。我们就是平头百姓，我们斗不过他们呀。妈，你不用为我担心，一定会替我爹报仇。况且，像他们那种胡作非为的权贵，岂不这也是祸害？这不是我们跑动自在的劳改犯吗，秦墨？我还以为你的骨头有多硬呢，还不是把这两个贱人能给霍大人当狗，那是你自己的错。还愣着干嘛呀？当看门狗啊，就要有看门狗的觉悟。哎，门在那儿，蹲到门口去啊！记得有别的宾客进来的时候呢，摇摇尾巴。赵王李欣然，你们别太过分了。过分吗？我怎么感觉这样刚刚好？我还以为你有多情。现在不还是乖乖的趴到我爸的床上？早知今日，又何必当？当初你要是早点来过，说不定你爸也不会死。而你呢，也能早点享受人间世事。哎，对了，还有一件好消息要告诉你：今天的群芳宴上，还给你们做了一个小戒。买你爸那个建筑和坟墓，也会在今天拍卖。听说他们好像在上面建一个厕所，你这辈子能亲眼看见你那个贱女哥的坟墓糟蹋，我还真是能经历不少。哎、啊，忘了告诉你，这个建议啊，还是我说的。秦墨，你不是很牛逼，不是很能打吗？今天我就要让你眼睁睁的看着我是怎么在你贱种爹的坟墓上建厕所。是属实。李欣然，贱人好歹一，好歹，这还不都是你逼的？要不是因为你，我早就已经走了。结果你，你破坏了我的婚礼，杀害了我丈夫，让我和进入豪门的机会擦肩而过。我所承受的一切，为了让你十倍百倍的偿还。李欣然，你的双眼早已经被提前锁。一个泥腿子，当然感受不到金钱带来的快乐。我有钱，我就可以让你眼睁睁的看着你那个贱种爹的坟墓被拍卖。没钱没势，你连自己的家人都保护不了，这全是别人。你一个泥腿子，这一辈子体会不到。全是金钱，你们这些引以为傲的东西。在我眼里一一文不值，你别他妈装了行不行？你个泥瓶巷里出来的泥腿子，在这大喊大叫，真是可笑！有本事你就把齐国平的墓地拍下来，别让我看不起你！睁大你的狗眼，给我看清楚了，我不会让任何人染指我自己的坟墓，而且。会让你们血债血偿。我不仅要在那个老东西的坟头上拉屎撒尿，我还要让你妹妹成为人尽可夫的婊子。霍少，你放心，那个混蛋身上一分钱都没有，他早晚会再来抢。秦先生，我爸有事要处理，待会他会过来。即使没有柳家主的。我今天也会势必杀了。齐先生，但我们为什么刚刚不直接杀了霍都那个混蛋？权贵最在乎名声，光是杀了他，不足以解我心头之恨。我要让他们整个霍家遗臭万年。薛方燕，就是最后的机会。欢迎大家来参加霍大人的群芳宴。但在宴会开始之前呢，我特意准备了一个节目，让大家活跃一下气。这个节目呢，我们要感谢这位齐木齐先生，他愿意拿出他父亲的坟地供我们拍卖
，并且同意啊，在墓地上建公厕，供我们大家拉屎撒尿。这样的精神，哎，难能可贵呀、啊！啊！现在就让我们用最热烈的掌声送给这位齐木齐先生。他真是个不孝子，连这种事情都干得出。这样的人啊，就该把他拉下去剁碎了。齐先生，这群将士，先看一下他们到底想耍什么样的花招。有我在，今天谁也动不了我父亲的坟地。莫小姐，通知一下唐人，这时间我需要大量的资金。明白，这就去。我来给大家介绍一下这位齐先生。他是住在倪萍巷的一个泥腿子。哦，对了，还是个劳改犯，一无是处，身无分文，无权无势。他不仅得罪了霍大人，还企图挑衅我们皇都所有的权贵。大家说，我们该怎么办呢？当然是打断他的四肢，把他的肉一片一片的割下来，然后让他慢慢的死去。这样。才更有意思。想杀了我，我怕你没那个本事。你还真把自己当做人物了？你不过就是一个无权无势的泥腿子。霍大人想要弄死你，动动手就行。可惜你连让他出手的资格都没有。齐木啊，你就别在这儿了，连自己父亲的坟都保不住，你还在这里口出狂言？哎，有本事你把你父亲的坟地拍下来，说不定啊，我还会高看你。救他，把墓地买下来，你太高看了。李欣然，你别得意的太早，这块墓地我们势在必得，绝对不会让你得逞。刘如烟，你个贱人，把嘴给我闭上！你是我爸的女人，你现在帮这个混蛋说话，你到底想干什么？霍都，你可别胡说！我从来都没有承认过我要嫁给你爸。你可真是找死，敢违背我爸的命令！啊！我看你是想让柳家人全部给你陪葬。好大的口气啊！有我在，谁也动不了柳家。你以为你是什么东西？啊！你就是个连你爸的坟头都护不住的一个废物！还想护柳家？我劝你。还是赶紧想想，怎么能护住你爸的骨灰盒吧。今天，我要将那个老东西挫骨扬灰。你胆子倒是不小，连霍大人的女人你也敢抢。区区一个霍须陀，在我眼里还真算不了什么。真是。在霍大人面前竟敢如此狂妄，能否让你死都不知道怎么死？一个身无分文的窝囊废也敢在霍大人的群芳宴上吗？我今天就让你知道知道，得罪霍大人是什么下场！拍卖会正式开始，这小子得罪了霍大人，我想在今天的拍卖会上，如果谁拍到了这块墓地。并且在上面建公厕，帮霍大人狠狠地羞辱一下齐家，霍大人一定会高看你一眼，把你们的家族带上一个新的高度，也不是没有可能啊！若是能得到霍大人的赏识，那我在皇都岂不是能一飞冲天？今天无论如何都要拍下这块墓地。齐先生，我们现在该怎么办？难道我们真的要眼睁睁看着墓地被别人拍走吗？哥。爸的坟地一定不能被他们得到。放心，父亲的坟地不会落到任何人的手里。我们的钱马上就要到了，拿下坟地不成问题。诸位，这块墓地的起拍价为一百亿，欢迎大家踊跃加价。一百一十亿，一百三十亿，一百五十亿。齐墨，你不是很牛逼吗？有本事你出价呀！难道你真要看着别人把墓地拍走，在上面建厕所，供人拉屎撒尿，这样
，你就甘心了？就他还买坟地呢，他有钱吗？我估计他口袋里连一分钱都拿不出来吧。我出两百亿，齐墨，跟你出价呀？你要是能拿出两百亿，老子跟你姓。等我拿下这块墓地，我就把这个老东西挖出来，用他的骨灰喂狗。大家说。好不好啊？好，好、啊。谁说齐先生没有钱了？齐先生，我来晚了。我替齐先生出两百三十亿。刘觉胜，你他妈什么意思？为了这么一个捏腿子，要和我霍家作对是吗？刘觉胜，霍大人可是好心想扶持你们刘家，才娶柳如烟为妻的。你倒好，联合着外人一块跟霍家作对，还真是狗胆包天了。霍家仗势欺人，为非作歹，人人得而诛之。人人得而诛之。齐墨，看来你还是不太了解我霍家在皇都是什么地位。动我霍家者，我诛他九族。齐墨，柳觉胜，我保证，让你们在皇都再无村活的可能。柳觉胜，我最后再给你一次机会。撤回你两百亿的资金，把你女儿嫁给我爸，杀了他。今天我就当什么都没发生，否则就等着你们刘家被你吧。齐先生在这儿，或许统又算是什么东西。齐先生想要灭掉霍家，绰绰有余。我们愿意相信齐先生与霍家对抗到底。这还轮不到你说话。想动他，我同意了吗？ Okay. 不然等会儿。你后悔都没救我，看要后悔的人是你吧？静静，只是罚酒。来人，给我弄死他！你说你要弄死谁啊？你说你要弄死谁啊？看来你是要一条路走到黑了。那你就别怪我了。区区两百亿，想买下这块坟地，痴心妄想。我出三百亿，今天。谁要是敢加价，那就是和我霍家作对，我霍家不死不休。你不是有钱吗？你继续加呀！刚才那两百亿，估计已经是你们柳家的所有资产了。小小的柳家，还想跟我霍家斗，找死！齐先生，实在抱歉，两百亿是我刚拿出来的所有的资产，不妨。齐墨。这就是你的本事吗？区区两百亿就已经是你的极限了，就凭这些，你个无权无势的窝囊废，就只能看着你爹的墓地被拍走，看着我们在上面欠厕所。<笑><笑>想跟我霍家斗，在场所有人加在一起都不够格。柳先生，这就是你找的靠山，当狗连主子都选不好，你们柳家就只有自取灭亡这一条路可以走。我看。自取灭亡的是你们，赵王。自取灭亡的是你们，齐先生，我来晚了。不晚，你来的正好。我交给你的事情办的怎么样了？您交代的事情已经办好了。叶门主旗下所有的资产已经变现，只要您拿出鱼龙印，我就可以把所有的资产汇入到您的账下。叶门主。这所有的资产富可敌国，应付今天这小小的场面，绰绰有余。尽快去做。是。想不到秦墨跟这个皇朝的关系还这么密切。今天鹿死谁手，还真不一定。等一下，通知下去，点天灯。叶满忠，这点天灯可是……你不是说了，我现在富可敌国？既然这样，那还有什么需要担忧的呢？你尽快去做。剩下的事情你不用管，坟地我势在必得。好，我这就去办。去点天灯。是是。这小子到底什么来路？竟然敢在霍家的面前点天灯，真是不知死活。等他富过几天，被点天灯的时候，就该知道他有多惨了。点天灯。齐墨，你知道什么是点天灯吗？你个连三百亿都拿不出来的死穷鬼，还学别人点天灯，这简直是活的不耐烦。你一个无权无势的泥腿子，你也想点天灯？当你拿不出来钱的时候，你呀
，就等着被点天灯。没钱没事就不能点天灯了吗？今天这个天灯，我点定。很好，记住你现在说的，一会儿你可千万别后悔。我还从来没有后悔过。你不是要比财力吗？那我今天让你好好看看，什么叫做富可敌国。齐墨，我看你是做梦没做醒吧？你个泥腿子，还富可敌国？你口袋里有钱吗你？你你还是先把你那个死鬼老爹坟墓买回去再说，让我也见识见识你所谓的富可敌国。<笑>我说过，不会让你们任何人拦着我父亲的坟地。我出三百五十亿，五百亿。齐墨，看到了没有？这才叫富可敌国，随随便便就能出售五百亿。和你比，不知道强多少倍。秦木啊，这三百五十亿应该是你的极限了吧？你呀、啊，就等着我把你那个死鬼老爸的骨灰喂狗吧。很可惜，你没那个机会。八百亿，八百亿，他不过就是个泥腿子，怎么可能能拿得出八百亿？我看他就是出来骗人的，他根本没有那么多钱。八百亿，你装什么装？你拿得出来这么多钱吗？他这个呀，就是破罐子破摔。他要是有八百亿，干嘛去做个泥腿子呢？秦墨，你知道点了天灯拿不出钱是什么后果吗？拿不出钱就会被点天灯。被点天灯的人是什么下场？不需要多说了。哎，秦墨，你现在跪下来给我磕三个响头，点天灯这件事情呢，我就可以跟你不计较，免得到时候你拿不出来钱，你这就真的完了。你怎么知道我拿不出来钱？有钱，你倒是拿出来让我们看看呀！你倒是在这装什么装？那我要是拿出来钱了呢？你要是能拿出来，我跪下叫你爷爷。好，这可是你说的。这里面有万亿的资产，你们要是不相信的话，可以随便的查验。我霍家都不敢说有万亿资产。一个泥腿子，他问你在哪？真是搞笑！秦洛，你的谎言很快就会出来，你就等着，给我点灯吧。秦洛，你还真以为钱都是大风刮来的？怎么，就凭你一句话，你就成了忠孝的首富了？啊，他真的有万亿资产？什么？怎么可能会有这么多钱？现在可以。啊这不可能，这不可能！就是一个泥腿子，怎么可能会有万亿资产？这张卡，哦，这张卡一定是你从别人那儿偷的。事实就摆在你的眼前，你有什么不敢相信的？你从哪儿弄来这么多钱、啊？我从哪儿拿到那么多钱，还轮不到你来管？跪下，然后交出我父亲坟地地皮的所有权。我可以给你个痛快，上脑子给你跪了，痴心妄想。齐墨，你什么身份？霍少什么身份？霍少给你下跪，你也配？齐墨，这一辈子只有你给霍少下跪，在霍少面前，你只配做个奴隶，连翻身的资格都没怎么想反悔呢？看来传说中的权贵，也不过如此。连最基本的诚信，老子就是反悔怎么了？啊！一个泥腿子妄想让老子误会，做梦！老子还就告诉你，那老东西的地皮，你想都别想！老子就是有钱，就是狂，你能拿我怎么着啊？啊！宣布，今天的拍卖会取消。破路，你个无耻之徒！老子就是无耻了，怎么了？啊？你能拿我怎么样啊？嗯、在你的逆权将死之人面前，我用讲什么仁义道德？破毒，然而无信，就不怕、啊？我有什么好怕的？我霍家在皇都就是土皇帝，我爸有着天人上将的实力。你告诉我，我怕什么？嗯、啊，老子今天就站在这儿，我看你们，谁敢动我？我不光要杀了你，我还要把这个老东西挖出来，做你要危难。
。齐墨，你看到没有？这就是权力的好处，这就是实力的好处。在霍少面前，仍然是一文不值。霍少想要弄死，动动手指头就可以。齐墨，在权势面前，你还真就是个垃圾。今天你死定了，我要让你全家给我儿子陪葬。还是我送你下去给你陪葬。我让你一家团聚，是不是？你想干什么？当然是送你上去，你一次次的挑战我的底线，这次没人能救得了我。什么？我说你赶快放开！霍大人不会放过你的。齐墨，你敢在霍大人的巡防宴上捣乱，你是想死的？齐墨，放开他！敢动我霍家的人，我看你是活得不耐烦了。放开他！竟然敢上了霍家的人，上一个敢动霍家人的，坟头草都不知道长多高啊！很好，敢动霍家的人，今天就是天王老子来了，他也救不了你。快走！今天都跑不了，都得死。赵朗的死。完全就是他咎由自取，咎由自取。我霍家的人，就算在外面杀人放火，那也轮不到他这个泥腿子管。我霍家在皇宫就是土皇帝，得罪了这个土皇帝，什么后果？你们自己应该清楚。霍家真是好大的威风啊！啊，既然如此，就别怪我们破鲁堂。替天行道了，你破鲁堂算什么东西？看看我霍家做对。我把一只手指头都能碾死你！现在靠着你的影子，敢跟我霍家耀武扬威了，你也配？齐墨，你的两个靠山，在我霍家里，连个屁都不是。今天，注定是你的死期。整个皇宫，没人敢救你。等你死了之后，我会好好等。我会让他生不如死，让他成为万人骑的婊子。你让我受到的侮辱，我会千倍、百倍的还在他的身上。你放心，你绝对不会放弃。你个王八蛋，你快放开他！你要惹了霍家，你全家都得死。今天啊，别给脸飙了！我不杀你，但是你别一而再、再而三的挑衅我的。齐墨，你敢打我，你是他妈找死！都给我上！老子给他一个亿！想死的，尽管可以来试试。谁敢动齐先生，就是和我们破鲁堂作对，一斩不饶。再加上我们柳家，你不是有钱吗？你不是有权吗？此时此刻，你觉得他们谁能救？你觉得他们会为了钱，为了权，出卖自己的性命？齐墨，你别高兴得太早，你现在走还来得及，等会我爸来了。你跑都没地方跑，等他来了，你早就是一具冰冷的尸体。你放心，我会很快送他下去找你。等他来了，你早就是一具冰冷的尸体了。你放心，我会很快送他下去找你。我很快就送你下去给我爸陪葬。住手！放开我儿子！小子，你看到没？我爸来了，你现在最好赶紧跪下，不然今天就是你的死期。今天就算是天王老子来了，我也是没有杀死。你好大的口气、啊！你吧，你可别说了，赶紧动手杀了他。杀了我？你问问他有这个本事？嗯霍大人，您可要替我们做主呀！齐木这个混蛋
，他不光对您不敬，他还杀了赵家族，更是扬言要杀了霍少，而且他还……他说什么了？赶紧说！他还怂恿柳家不让柳玉烟与您成婚，简直是在挑衅您的威严呀！柳学胜，说的都是真的吗？没错，全是真的。而且不让如烟嫁给你，还是我柳家的事，跟齐先生没有任何。好，很好。看来我很久没有杀人了，你们都忘了我的恐怖之处了，居然挑战我的威严。今天我就让所有人知道我霍家不是那么好冒犯的。爸，别多说了，赶紧动手，杀了那个混蛋！今天凡是袖手旁观者，全都得死！我要让这儿血流成河。霍须陀，你口气不小啊！有齐先生在这儿。你今天谁也动不了，齐先生，你是说这个泥腿子吗？他连自己都保护不了，他有什么能力保护其他人？你一个堂堂的破乳房堂主，竟然去恭维这样一个泥腿子，一个垃圾，一个下等人。王朝，我以前真的是高看你。小子，我给你一个活命的机会，你把柳如烟、方双蕊和七香全都献给我。然后拴上狗链，给我当一辈子看门狗。我也可以酌情放了柳家和破乳。想让我当狗？你有那个资格吗？师傅，能给霍大人当狗，那是你的荣幸。多少人想给霍大人当狗，都没有机会。我看你还是立马跪下来学狗叫。你欣然。你乐意给别人当狗，你就继续当，别拉上齐先生。如烟，你个贱人，你给我闭嘴！你早晚都是霍大人的人了，你还胳膊肘往外拐，简直是不知死，简直是不知死。李欣然，等你知道齐先生的真实身份，后悔绝对是。我后悔，我看该后悔的人是你，选择相信谁不行，非得去相信这个泥腿子。指望着他带你们逆风翻盘，真是可笑。齐墨，我劝你不要再负隅望靠了，赶紧跪下来给霍大人当主。齐墨，看清楚现实了吗？看清楚了，就赶紧跟狗一样过来求我，不然今天你必死！求你。你让你爹跪下来给我磕三个响头，我可以考虑不杀你。齐墨，你是在找死？看来你爹是不愿意让你活下去了。既然这样，那我就卸掉你一条胳膊。齐、呃、墨，你赶紧放开我儿子，不然我要把你全家臭骨扬灰！胡西陀，我给你三秒钟的时间，照我说的做。你要是不照我说的做，那我就卸掉他的另外一条胳膊。不要，不要伤害我儿子。时间到了。我们接下来就是他的脖子了。林墨，你赶快放开我儿子！不然的话，今天就是你的死期！放肆！就这点本事也敢对我出手，如此亮丽！你，你是地仙将？啊，怎么可能？年纪轻轻，怎么可能会入地仙境？到现在才知道，可惜我呢，你已经无名了。可没想到，齐先生已经是地仙境了。你不愧是夜门主的高徒啊，承认我们屠龙山有希望了。怪不得齐先生有失误，原来有个地仙界的实力。原来十个霍须陀都看
。霍须陀，接下来该轮到你下地狱了。不，你不能杀我，我是天门的人。杀了我之后，这个天门可不会放过你的。是天门的人，天门可是掌控了天下所有的权贵。咱们这次击倒铁板上。秦末，你是要害死我们整个皇都的人吗？霍大人，天门的人，天门的人，你将心狠手辣，大肆必报。你敢动他吗？整个皇都都要给你寻葬。换人。好啊。那我就把他还给你。敢！这世上还没有我不敢的事情。对，我把他放了。你满意了吗？对，对，对，对，对。秦墨，你腿子好大的胆子！你知道你杀的是谁吗？他可是霍家大少爷，宋江还要害死多少人？废话真多，霍西佗，现在就只剩下我们两个人了。我们两个的账，至少该好好算算。秦墨，你敢杀我儿子，你是在找死！想杀我，那也要看看你有没有这个本事。区区一个蝼蚁，敢在我面前放肆，你真是个不知死活的东西！我今天就让所有的人来给我儿子陪葬。蝼蚁，我今天让你看看我这个蝼蚁是怎么撼动你这棵大树的。这两粒的东西，真的送你上路。送我上路？我看今天是我要送你上路吧。你个泥腿子，想死就别连累我们。只要有我们在，你今天绝对动不了霍大人。保护霍大人。保护大人！保护大人！保护大人！区区一个天门，很厉害。秦墨，我劝你好好的打听打听，天门是整个中下最厉害的存在。天门自从建立开始，所有得罪天门的人，只有一个能够活下去的。原来，整个中下豪门幕后，一直是由天门操纵一切。天门为了维持他的权利，制定了一门。七法，天门掌控着黄赌、神赌、魔赌、花赌、地赌五个都城里面的七大势力。这个制度要用的高低贵贱，分得清清楚楚。权贵永远是权贵，平民永远是，一辈子都无法跨越这道。岳门主当年他创办吞龙山的时候。他的初衷其实也是想对抗这一种制度，哎呀，但是最终叶门主还是功亏一篑。他老人家的妻子也被天门的人暗算致死，他老人家鬼影山林，为什么？我师傅当年没能完成的事情，接下来就由我来完成。你想要你是业务道的徒弟，就连业务道都对抗不了天门。就凭你的泥腿子，你还想对抗天门？你痴心妄想，你就乖乖的做你的泥腿子吧。实在不行，你就好好的给我当一辈子看门狗。哈哈，就连业务道都对抗不了天门，就凭你的泥腿子，你还想对抗天门？你痴心妄想，你就乖乖的做你的泥腿子吧。实在不行，你就好好的给我当一辈子看门狗。<笑>我师傅当年没能做成的事情，不代表我也做不成。<笑>逆天门，就从你来开始。秦墨，我就站在这儿，我看你敢不敢动我。你要是动我一根指头，我就让整个皇都的人都来给我陪葬。既然这样，那我就更应该杀了你，以绝后患。秦墨。你要搞清楚，你要敢杀我的话，坐镇天门的那位地仙上将老祖不会放过你的。地仙上将，那可是唐指间能毁灭天地的存在啊！如果说他他他,他出山了之后，那岂不是我们皇都所有的人都都会死了？<笑>知道害怕晚了，不过想让我放过你。也不是没有可能，你就乖乖的按我说的去做
，要不然你们全都得给我死！我最讨厌别人威胁我，所以可以去死了。金毛，我可是天门的人，不能放我。差点把天门的人一顿轰了，都得死！要被你这个泥孩子给害死了！陈队长，天门可是有着地仙老子坐镇的，你杀了霍旭婆，这恐怕……谢先生，要不然我送你出国吧，让如烟陪着你。到时候，就算天门的人知道你杀了霍旭婆，那个时候你已经在国外，把你变成了墨想要动你，也不是那么容易的事。不必了。我早就看那些高高在上的前辈不顺眼了，当年师傅没能完成的事情，就由我来完成。等我安顿好家人之后，我会去拜别师傅，然后直上天门，去为那位地仙老祖一句“王侯将相”。你真是一个彻头彻尾的疯子，就是凭你一个人想抵抗天门，简直是死寻死路。等到天门的人来了。整个皇都都不会留皇后的，还愣着干什么？赶快跑啊！跑啊！我相信齐先生的话，他既然能这么说，就说明他有办法对付天门的老祖。我支持齐先生，一直以来，天门的人是为非作歹，无恶不作。干尽了坏事，只有齐先生年龄祖先才能制住天门。我们为什么不支持你？我们柳家也无条件支持齐先生。到时候齐先生上天门的时候，一定要带上我，我也去凑凑热闹。我也支持齐先生。阿杜，家主，事不宜迟，我即刻前往监狱拜别我的师傅，然后去铲除了那个小。不过，我的家人要麻烦你们了。齐先生，请放心，我一定保您家人。齐先生，你就放心去吧。你就是于龙英的新主人。不错，你们是。谢过我夫君。夫君，你们是不是搞错了？你手中的于龙英是最好的客人，我们没有搞错，就是我们的夫君。